আধুনিক বিজ্ঞান খ্রিস্টানদের যারা বড় বড় বিজ্ঞানী পোশাক নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের গবেষণায় তারা বলছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম এত নিষেধ কেন করেছেন পুরুষকে এত শক্ত কথা কেন বললেন পুরুষকে যে টাকনি নিচে কাপড় পরবে না উপরে পড়ো তাদের গবেষণায় তারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরুষের যে হরমোন রয়েছে সেক্সিয়াল হরমোন এই হরমোনটা এক সময় গিয়ে থাকে পায়ের গুল্লাতে পায়ের গুল্লাতে গিয়ে হরমোনটা থাকে আর এই হরমোনের বৈশিষ্ট্য হলো এটা খোলা রাখতে হয় ও আলো বাতাস চাই ওই হরমোনের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও আলো বাতাস চাই খোলা মেলা থাকতে চাই যখন পুরুষ এই গুল্লাটা ঢেকে রাখে কাপড় দিয়ে আর বারবার ওই ঘর্ষণ লাগে ঘর্ষণ খায় গুল্লাটা টাকনুস কাপড় কাপড়টা গুল্লার সাথে ঘর্ষণ খায় এই হরমোনটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় এই হরমোনটা একসময় মরে যায় এই সেলগুলো বাদ হয়ে যায় তখন তার একটা হরমোন সেক্সেল একটা হরমোন শেষ ওই পুরুষের এই জন্য পুরুষকে টাকনোর উপরে আল্লাহ সুন্দ কাপড় পড়তে বললেন আর মহিলাদের ওই হরমোনটা ঢেকে রাখতে হবে ব্যতিক্রম হরমোন যেহেতু ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গায়ের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বেশি উষ্ণতা তাদের বেশি মেয়েদের ওই জন্য ওদের হরমোনও ভিন্ন তাদের হরমোনটা ঢেকে রাখতে হয় তাদেরটা খুলে রাখলে তাদের বিপদ পুরুষেরটা খোলা রাখতে হয় ওদেরটা ঢেকে রাখতে হয় এই ব্যতিক্রম থিউরি দিয়ে হরমোন দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই জন্য এটা আল্লাহ সাল বারবার নিষেধ করেছেন একটা সায়েন্টিফিক বিশ্লেষণ এটা দেখুন না হলে আজ থেকে একশো বছর আগে দেখুন পুরুষের যে পৌর সত্য ছিল এখন কার নেই একশো বছর আগে এই যে যৌন যে বিভিন্ন চিকিৎসাগুলো রয়েছে এগুলো পঞ্চাশ একশো বছর আগে এত ছিল না হাতের নাগালে ছিল না আজকে বাড়ির গোড়ায় গোড়ায় প্রত্যেকটা ডাক্তারের কাছে ম্যাক্সিমাম যুবকদের ভিড় আজকে তাদের যৌন চিকিৎসা নেই কারণ এই যে টাকনোর নিচে কাপড় যত বেড়েছে তত তাদের এই হরমোনটা শেষ হয়ে গেছে আজকে বাড়ির গোড়ায় গোড়ায় এসব চিকিৎসালয়গুলো যৌন চিকিৎসা সাত দিনে এক ঘন্টায় পাঁচ ঘন্টায় মানে সফল চিকিৎসা ইত্যাদি কত অ্যাডভার্টাইজ কারণ কি রুগী আছে তাই তো এত অ্যাডভার্টাইজ অথচ পঞ্চাশ বছর আগে এই অ্যাডভার্টাইজগুলো ছিল না কারণ তখনকার পুরুষ মুসলিম পুরুষরা ছিল ভদ্র তার পোশাক ভালো করত যতই নোংরামি বেড়েছে ততই বিপদ আপনার আমার আমার বেড়ে গেছে তত সমস্যা বেড়েছে এটা ভাবতে থাকবে আধুনিক সুন্নাতের আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের লেখক ডাক্তার তারেক মাহমুদ তার এক বন্ধুর থিউরি দিয়ে বলছেন যে উনি গিয়েছিলেন আমেরিকায় পোশাক গবেষণাগারে ঘুরতে গিয়ে বল দেখছেন যে আমেরিকার পোশাক গবেষণাগারের দরজার উপরে লিখা আছে যে পুরুষ যদি স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চাও তাহলে টাকনোর উপরে কাপড় পড়ো এটা খ্রিস্টানরা লিখেছে উনি দেখে বলছেন যে এই গবেষণাগার কি মুসলমানদের না খ্রিস্টানদের তখন বলছেন না এটা খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান পর্যন্ত তাদের পোশাক নীতিমালা এখন চেঞ্জ করতে চাচ্ছে তারা স্রেফ দুনিয়াবি লাভবান হওয়ার জন্য দুনিয়ার ফায়দা নেওয়ার জন্য আর আমরা দুনিয়ার ফায়দাও পাবো পরকালীন ফায়দা পাবো অথচ আমরা পাচ্ছি না পুরন পাগলায় পাগলামি ছাড়ে আর নতুন পাগলে পাগলামি ধরছি আমরা এখন এই সংস্কৃতিটা আমাদের সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এসেছিলেন যখন বাংলাদেশে তখনকার যদি ভিডিও ফুটেজ কারো কাছে থাকে পেপার কাটিং থাকে দেখবেন যে তার কাপড় ছিল টাকনোর উপরে মানে তারা পরকালীন সাত থেকে তো পড়েনি স্রেফ দুনিয়াবি ও অসুখ বিসুখ থেকে বাঁচার জন্য পড়েছে আর আমাদের দুনিয়ার অসুখ থেকেও বাঁচব প্লাস আমাদের পরকালে নাজাত পাবো আর ওটা করলে দুনিয়াটা অসুখও হবে সাথে সাথে জাহান নামে যেতে হবে কেন আমরা বুঝতে চাই না এগুলো এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ওলাকাত জারান আলী জাহান নামা কাসির আমিন আল জিন্ন আল হিন্স অধিকাংশ মানুষ এবং জিনকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান নামের দেওয়ার জন্য কেন আমি অধিকাংশ মানুষ এবং জিনকে জাহান নামে দেব লাহুম কুলুবুন আমি তাদের কল্প দিয়েছে কল্প দিয়ে কোনোদিন ভাবে না আমি তাদের চোখ কান দিয়েছি কান দিয়ে কোনোদিন শুনে না অলাহম আয়ুনা আমি তাদের চোখ দিয়েছি চোখ দিয়ে কোনোদিন দেখে না উলা ইকা কালা আনাম এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু চার পা বিশিষ্ট জানোয়ারের চেয়েও এরা খারাপ বালু হুমাদাল তাদের চেয়েও এরা নিকৃষ্ট আল্লাহ বলছে সম্মানিত উপস্থিতিতে হলে দেখুন আল্লাহ রবুল আলম পরিষ্কার বললেন যে অধিকাংশ মানুষকে কেন জাহান নামে দেব কারণ হলে এদের চোখ রয়েছে চোখ দিয়ে দেখে না কান দিয়ে শোনে না হৃদয় দিয়ে ভাবে না এই জন্য তাদের অবস্থায় না হলে দেখুন আজকে যতজন মুসল্লি উপস্থিত রয়েছে সবাই তো বুঝলেন যে দুনিয়াবিও ক্ষতি 
পরকালীন ক্ষতি সবাইকে ছেড়ে দিবেন ছাড়বেন অনেকেই পড়বে অধিকাংশ রায় পড়বে আলোচনা শোনার পরেও এই আলোচনা শোনার পর অধিকাংশ আজকের উপস্থিত মুসল্লি পড়বে তাহলে ও আজ কোথায় দিবেন এরকম মুসলমান নয় অথচ এটা নীতি হবে ইসলামের আদর্শ হবে শোনার সাথে সাথে মেনে নেওয়া যদি দলিল ভিত্তিক হয় সাহাবিরা শোনার অপেক্ষায় থাকতেন না যখনই দেখতেন তখনই মেনে নিতেন দেখার সাথে সাথে মেনে নিতেন তাদেরকে নিষেধ করা লাগত না আর তাদের অনুসারী হয়ে আজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর পর আমরা মানতে চাই না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটান আমরা যেন পোশাকের নীতিমালা মেনে চলতে পারে আল্লাহ রবুল আলমিন